here in the 11th part of it it says find the de mean deviation about median so we need to find the median for it now here it has been class of number of girls what are we depicting frequency next table how is our cumulative frequency so here the first number is the same 6 and here the second number is the same 6 plus 8 is the same 14 14 plus 14 would be 28 then I would have 28 plus 16 that would give me 44 44 plus 4 would be 48 and 48 plus 2 would be 50 so this means total frequency is 50 next step we have to do what we have I need to look for the median class we have to see which one is the median class and according to that we will find out its answer how do we do this? this is nothing but n divided by 2 frequency how do we divide the frequency? 2 से this would give me 25. अब 25 से बड़ा नंबर हमारा यहाँ पे कौन सा है? I can clearly see that is 28. 28 के सामने चलो. आपको क्या मिल जाएगा? You would get the frequency. Frequency would be 14. And आपका median class क्या हो गया? 20, 20, 30. And आपका cumulative frequency कौन सा consider करेंगे इसमें? Less than that. That would be 14. CF is this one. अब सी एफ ये हो गया एफ हमारा पता है मीडियम क्लास हमें पता है फॉर्मूला मीडियम का हम हमें पता है दैट इज एल प्लस एन बाय टू माइनस सी एफ डिवाइडेड बाय एफ इन टू एच लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे हमारी बीस एन बाय टू हमारा कितना हो गया पच्चीस सी एफ फिर सी एफ हमारा कितना हो जाएगा फोर्टीन एंड फ्रिक्वेंसी हेयर इन दिस केस इज फोर्टीन एंड एच यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा that is the gap between the marks 10 आ गया 20 is the first term 25 minus 14 is there that would give you 11 और 10 से multiply कर दो 110 हो गया और नीचे 14 आ गया हमारा so dividing 110 and 14 you would get 20 plus 7.8 that is nothing but 27.8 that is the median here ठीक है आपके पास यहाँ पे median तो है अब आपने नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है यू नीड टू फाइंड द मीन डेविएशन उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा इसी टेबल को एक्सटेंड करना पड़ेगा एक्स आई की वैल्यू निकालो लेट मी जस्ट इरेज ऑल ऑफ दीज थिंग्स मीडियन हम अपने पास नोट कर लेंगे मीडियन हमारा है 27.8 ठीक है इस टेबल को हम एक्सटेंड करते हैं सबसे पहले तो हम क्लास मार्क का मिड पॉइंट निकालेंगे बिकॉज दैट द इम्पॉर्टेंट थिंग और हमारा मीडियन क्या है वो नोट कर लो मीडियन इज 27.8 पॉइंट एट एक्स आई निकालोगे जीरो और टेन के बीच में क्या नंबर है फाइव टेन और ट्वेंटी के बीच में नंबर क्या है फिफ्टीन ट्वेंटी एंड थर्टी के बीच में नंबर क्या है ट्वेंटी फाइव थर्टी एंड फोर्टी एस थर्टी फाइव फोर्टी एंड फिफ्टी एस फोर्टी फाइव फिफ्टी एंड सिक्सटी एस फिफ्टी फाइव एक्स आई आ गया हमारे पास उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या निकलेगी एक्स आई माइनस मीडियन को माइनस करेंगे और पुट अ मोड ओवर इट एक्स आई माइनस मीडियन फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट डेट इस ट्वेंटी टू पॉइंट एट नेक्स्ट आपके पास फिफ्टीन माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट इस दो डेट इस नथिंग बट ट्वेल्व पॉइंट एट ट्वेंटी फाइव माइनस ट्वेंटी सेवन पॉइंट एट दिस इस टू पॉइंट एट थर्टी that is 17.2 55 minus 27.8 is there that is 27.2 is there last में आपके पास क्या हो जाएगा fi xi minus median is there frequency को इस वाले table से multiply कर दोगे 6 into 22.8 is there that is nothing but 136.8 8 into 12.8 is there which is This is 102.4, 14 into 2.8 is there, which is 39.2, 16 को 7.2 से multiply करोगे, this would give you 115.24 into 7.2 is there, 68.8 is there, 2 in multiplied with 27.2, this is 54.5. अब यहाँ पे हमने क्या करना है, we need to take the summation of fi xi minus m. अब यहाँ पे इसको ऐड अप करो, so that you can get the mean deviation about the mean. So this is coming, this is equivalent to five one six point eight. 
और हमें पता है किससे डिवाइड करना होता है समेशन एफ से सो दैट वी कैन गेट द मीन डेविएशन अबाउट मीडियन मीडियन के रिस्पेक्ट में ऐसे होगा और लास्ट वाले केस में हमने मीन के रिस्पेक्ट में किया था ओनली डिफरेंस वॉज दैट कि वहां पे हमने मीन निकाला था पहले इसमें हमने मीडियन निकाला और उसके रिस्पेक्ट में आप डेविएशन निकालोगे नाउ डिवाइडिंग बोथ द नंबर यू वुड गेट टेन पॉइंट थ्री थ्री सिक्स एज द आंसर मीन डेविएशन अबाउट द मीन इज दियर 